ఫస్ట్ ప్రెస్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ప్రింట్ మీడియా వాళ్ళందరికీ నా కృతజ్ఞతలు ఎందుకంటే మేము కష్టపడి చేస్తాం దాన్ని బయటికి పంపించాలనుకుంటే మీ ద్వారానే పంపిస్తాం మీరు మాకు చాలా సపోర్ట్ చేసినందుకు చాలా కృతజ్ఞతలు ఈ సినిమా ప్రాజెక్ట్ తీసుకొచ్చింది మా కో ప్రొడ్యూసర్ శ్రీధర్ గారు సో శ్రీధర్ గారు స్టేజ్ మీద రమ్మంటే ఆయన కొంచెం సిగ్గుపడతారు కానీ ఆయనే నాకు ఈ ప్రో ప్రాజెక్ట్ తీసుకొచ్చారు సో ఆయనకి యాక్చువల్లీ నేను ధన్యవాదాలు చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇలాంటి ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్ నేను నా దగ్గర తీసుకొచ్చినందుకు చాలా కృతజ్ఞతలు అనమాట ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎలా వచ్చిందంటే హర్ష గారును గోపి గారు ఈ ప్రాజెక్ట్ నమ్మి నన్ను చేయమని వాళ్ళిద్దరూ నా దగ్గరికి పంపించినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ ఇలాంటి యాక్చువల్లీ ఒక ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది వాళ్ళకి నా కృతజ్ఞతలు ఎందుకంటే చాలామంది ప్రొడ్యూసర్స్ ఉన్నారు ఎవరికైనా ఆపర్చునిటీ ఇవ్వచ్చు నాకు ఇచ్చినందుకు ఇలాంటి సినిమా తీయగలిగినందుకు నాకు ఛాన్స్ ఇచ్చినందుకు వాళ్ళకి కృతజ్ఞతలు తర్వాత ఈ డైలాగ్స్ మన అజ్జు ఫస్ట్ టైం పరిచయం కానీ మంచి మంచి డైలాగ్స్ రాశాడు సినిమాల్లో నిన్న కూడా నేను అక్కడ ఏంబీలో సాయంత్రం సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ షోలో చూశాను ప్రా ప్రేక్షకుల వాళ్ళ యాక్చువల్లీ వాళ్ళ అప్రిసియేషన్ వాళ్ళ రియాక్షన్ అంతా బాగుంది మంచి మంచి డైలాగ్స్ రాసా అంజు ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యూ అలాగే మాకు లిరిక్స్ రాసిన కళ్యాణ్ చక్రవర్తి ఎందుకంటే ఒక డ్యూయెట్ లాంటిది మా మెలడీ తర్వాత ఇంట్రడక్షన్ సాంగ్ డిఫరెంట్ జానర్ సాంగ్స్ కళ్యాణ్ చక్రవర్తి రాశాడు అది కూడా నన్ను ప్రేక్షకులకు బాగా అందింది వాళ్ళు చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు కళ్యాణ్ చక్రవర్తి ఇక్కడ లేకపోయినా అతనికి చాలా కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను అనమాట ఇంకా ఆర్ట్ వర్క్ వచ్చేప్పటికి రమణ వంక ఎంతమంది కూడా నాకు పరిచయం అంతమంది ఒకటి రెండు సినిమాలు మేము చేసాం ఆయనకి ఏంటంటే ఆయన క్రియేటివ్ పర్సన్ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ డెసిగ్నేషన్ ఏదైనా చేసేది ఆర్ట్ వర్క్ అనమాట సో మనం ఒక ఐడియా చెప్తే ఆయన ఊహించి ఇంటికాడ హోంవర్క్ చేసుకుని మనకు ప్రజెంట్ చేస్తారన్నమాట అలాంటి ఆ కెపాసిటీ టాలెంట్ ఉన్న రమణ వంక యాక్చువల్లీ ఈ సినిమాకి చాలా కష్టపడ్డాడు ఎందుకంటే మన హర్ష గారు చెప్పినట్టు అన్నపూర్ణాల సెట్ చేయడానికి ఎన్నో డిస్కషన్స్ తర్వాత ఎన్నో విజువల్స్ ఎన్నో ప్రజెంటేషన్స్ చేసి ఫైనల్గా మేము సెలెక్ట్ చేసి అలాంటి బ్రహ్మాండమైన సెట్ వేశారు తర్వాత ఇదే కాకుండా మిగతా పోలీస్ స్టేషన్ కానీ మిగతా అన్ని ఆర్ట్ వర్క్ అంతాను అతన ప్లస్ వాళ్ళ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ టీము చాలా బాగా పనిచేసి మనకి ప్రేక్షకులు అభినందిస్తున్నారంటే కారకుడు వెళ్ళారన్నమాట సో అతను ఒకటే కాదు వాళ్ళ టీమ్ కూడా సో ఇంకా చెప్పాలనుకుంటే మన డిఓపి గారు ఆయన ఎక్కువ మాట్లాడారు కానీ ప్రేక్షకుల్లో పర్టికులర్లీ నైట్ ఎలిమెంట్స్ బ్రహ్మాండంగా ప్రొజెక్ట్ చేశారు బ్రహ్మాండంగా షూట్ చేశారని ఫీడ్బ్యాక్ అనమాట సో కరెక్ట్గా యాక్చువల్లీ విజువల్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీ విజువల్స్ ఇచ్చారు సో ఎక్కువ మాట్లాడిపోయినా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి చేస్తున్నారు ఇంక వీళ్ళిద్దరూ హర్ష గారు వాళ్ళ కాంబినేషన్ ఇది ఐ థింక్ సెవెంత్ మూవీ సో వాళ్ళ కాంబినేషన్ తోటి ఎందుకంటే మెయిన్ థింగ్ వాళ్ళకి ర్యాపో సో వాళ్ళిద్దరూ బాగా ఉంటే నాకు చిరాక్ ఉండదు నాకు ప్రాబ్లం ఉండదు అనమాట సో వాళ్ళిద్దరు అన్నీ సెట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు దే ఆర్ రియలీ వర్కింగ్ ఆల్ ప్రతి ఫ్రేము చక్కగా చూపించగలిగారు హర్ష ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యూ ఆల్సో తర్వాత ఇప్పుడు మన నరేష్ గారు ఆయన ఏమన్నారు క్వాంటిటీ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ ఇంపార్టెంట్ అన్నారు సో మేము అడిగినప్పుడు సార్ ఇది చిన్న రోలే కానీ మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ రోల్ ఇది ప్రజ ప్రేక్షకులకి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది వాళ్ళు అప్రిషియేట్ చేస్తారు మీరు చేయండి అంటే వేరే వేరే సినిమాల్లో కమిట్మెంట్స్ ఉన్నా సరే ఆయన డేట్స్ అడ్జస్ట్ చేసి మన సినిమాలో చేశారు మీరు యాక్చువల్లీ ఆ లాస్ట్ ఆయనను తర్వాత గోపి గారు వాళ్ళ ఇంటరాక్షన్ ప్రేక్షకులకి చాలా ఎంటర్టైనింగ్గా కలిపించింది అనమాట అది మనకు వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ సో ఆయన మీరు మీరు డేట్స్ అడ్జస్ట్ చేసి మాకు చేశారు చాలా థ్యాంక్స్ అండి కృతజ్ఞతలు తర్వాత మెయిన్ విఎఫ్ఎక్స్ వర్క్ విఎఫ్ఎక్స్లో ది ఈ సినిమాకి ఎలాంటి సెమీ ఫ్యాంటసీ సినిమాకి విఎఫ్ఎక్స్ ఎఫెక్టివ్గా ఉంటేనే దాని యొక్క కనబడుతుంది అనమాట ప్రేక్షకులకి అలాంటిది రెండు కంపెనీలు చేశారు ఒకటి చెన్నై బేస్డ్ జూపిటర్ కంపెనీ తర్వాత ఒకటి హైదరాబాద్ బేస్డ్ డెక్కన్ కంపెనీ వీళ్ళిద్దరూ నిజంగా యాక్చువల్లీ చాలా కష్టపడి బ్రహ్మాండమైన విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ మనకి ఇచ్చారు అది యాక్చువల్లీ సినిమాను బూస్ట్ చేస్తుంది విజువల్ సరిగ్గా లేకపోతే ఆ ఎఫెక్ట్ ఉండదు సో ఈ సినిమాలు చూసిన వాళ్ళకి యాక్చువల్లీ విజువల్స్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ థింగ్ అని అందరూ చెప్తున్నారు కనుక వాళ్ళు కూడాను యాక్చువల్లీ చాలా వర్క్ చేశారు వాళ్ళకు కూడా చాలా థ్యాంక్స్ రవి బస్రూర్ ఆయన గురించి చెప్పక్కర్లేదు సో హర్ష గారు రవి బస్రూర్కి మంచి పరిచయం ఉంది సో మేము అడగంగానే ఆయన ఒప్పుకున్నారు ఇంతకుముందు సలార్ సినిమా చేసిన తెలుగు సినిమాలు ఇదే మొట్టమొదటి సినిమా
సో పర్టికులర్లీ సెకండ్ హాఫ్లో ప్రీ క్లైమాక్స్ క్లైమాక్స్ ఆ టైంలో ఆయన ఇచ్చే మ్యూజిక్ యాక్చువల్లీ గూజ్ బాంబ్స్ తలుచుకుంటేనే మాకు గూజ్ బాంబ్స్ వస్తాయన్నమాట అలాంటి మ్యూజిక్ ఇచ్చారు సో రఘు బస్సులు ఆయన రమ్మంటే మన ఏదో ఆయన చాలా సిగ్గుపడుతుంటారు ఆయన దూరంగా ఉన్నా సరే ఆయనకి చాలా కృతజ్ఞతలు చెప్పాలన్నమాట ఇంకా యాక్షన్ ఆయన హీరో గారు యాక్షన్ హీరో మ్యాచు హీరో అంటారు యాక్షన్ హీరో ఆయన సినిమాలో యాక్షన్ ఉండాలి యాక్షన్ ఉండాలంటే యాక్షన్ డైరెక్టర్స్ మన ఫైట్ మాస్టర్స్ కూడా ఉండాలి రామలక్ష్మణ గారు తర్వాత వాళ్ళ శిష్యుడు వెంకట్టు తర్వాత డాక్టర్ రవివర్మ గారు రకరకాల ఫైట్స్ హ్యాండిల్ చేశారు పర్టికులర్లీ ప్రీ క్లైమాక్స్ క్లైమాక్స్ చేసిన ఆ ఫైట్ మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఇన్ ద మూవీ అనమాట అంటే కొన్ని ఎలిమెంట్స్ సినిమాలో రెండు గంటల పదిహేను నిమిషాలు రెండు గంటల ఇరవై నిమిషాలు ఉండగల దాంట్లో కనీసం ఒక ఫైవ్ సిక్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే అది చాలా అనమాట యాక్చువల్లీ ప్రేక్షకులకి వాళ్ళు నిలబెడతాయి అలాంటిది మాకు ఒక ప్రీ క్లైమాక్స్ క్లైమాక్స్లో ఉన్న యాక్షన్ బ్లాకు ఇంటర్వెల్ ముందు ఉన్న యాక్షన్ బ్లాకు అవి ఎక్స్ట్రాడినరీగా వచ్చినాయి తర్వాత ఇంట్రడక్షన్లో కూడా ఇంకా కోరియోగ్రాఫరు మా డైరెక్టర్ కోరియోగ్రాఫర్ ముందు ఎవరు అనుకున్నాం కానీ ఏదో కారణాల వల్ల ఆయన రిక్వెస్ట్ చేస్తే సరే నేను డైరెక్టర్ని కానీ ఒరిజినల్గా నేను కోరియోగ్రాఫర్ని మీకు రెండు సాంగ్లు చేసి పెడతానని ఆయనే కోరియోగ్రాఫర్ చేశారు సో ఏదో ఏదో మాయగా తర్వాత హీరో గారు ఇంట్రడక్షన్ సాంగ్ ఆ రెండు హర్ష కోరియోగ్రాఫర్ చేశారు ఇంకా మా ప్రొడక్షన్ టీం ఇక్కడ వాళ్ళు లేరు కానీ వాళ్ళు యాక్చువల్లీ బిహైండ్ ది స్క్రీన్ వాళ్ళు యాక్చువల్లీ వాళ్ళకి మనం థ్యాంక్స్ చెప్పబోతే ప్రతిదీ మాకు ఒక వెహికల్స్ అరేంజ్ చేయాలన్నాను సెటిల్ అరేంజ్ చేయాలన్నా క్యారవన్ అరేంజ్ చేయాలన్నా ఏది చేయాలన్నా హోటల్స్ బుక్ చేయాలన్నా ఫ్లైట్స్ బుక్ చేయాలన్నా వాళ్ళు బ్యాక్గ్రౌండ్ నుండి చేస్తుంటారు సో ఇది యాక్చువల్లీ వాళ్ళ వాళ్ళు చేసే పని వాళ్ళు చేసే ఒక యాక్చువల్లీ కంట్రిబ్యూషన్ మనకు బయట తెలియదు కానీ వాళ్ళు మోస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ సో మా ప్రొడక్షన్ టీం అందరికీ సో ఒక ప్రొడక్షన్ టీంలో నలుగురు ఎదురు ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ నా కృతజ్ఞతలు సో యాక్చువల్లీ ఇది టీం వర్క్ ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ గారు విజన్ ఉంటుంది కానీ డైరెక్షన్ టీమ్ ప్రజెంట్ చేస్తేనే అది బయటకు వస్తుంది అనమాట అలాగే మా మా ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ అలాగే డిఓపి వాళ్ళ అసిస్టెంట్స్ వాళ్ళ కెమెరా పర్సన్ అందరూ ప్రతి టెక్నీషియన్ అందరూ కోఆపరేట్ చేస్తేనే ఒక ప్రోడక్ట్ బయటకు వస్తుంది సో వాళ్ళందరూ మనకి ఇక్కడ స్టేజ్ మీద ఉన్నా లేకపోయినా వాళ్ళందరికీ నేను కృతజ్ఞత చెప్తాను అనమాట తర్వాత ఇంకా ప్రతి వాళ్ళు ఐ మీన్ లైట్ మ్యాన్ గారి నుంచి వెహికల్ డ్రైవర్ గారి నుంచి వెహికల్ హైర్ ప్రతి వాళ్ళు మనకి ఇచ్చిన యాక్చువల్లీ హైర్ మనకు ఐ మీన్ అవుట్ సోర్సింగ్ కానీ వీళ్ళందరూ చేస్తేనే సినిమా తెరపుతుంది వాళ్ళకు కూడా మా ప్రొడక్షన్ తరపున కృతజ్ఞతలు ఇంకా మన హర్ష గారు ఆయన బెంగాల్ టైగర్లో కోరియోగ్రఫీ చేశారు అప్పటి నుంచి పరిచయం ఈ ప్రాజెక్ట్ పట్టుకొచ్చారు మాకు ఒక ఒక విషయం ఏంటంటే ఒక ఫోర్టీన్ మంత్స్ నుంచి వే బిన్ ట్రావెలింగ్ ఒకసారి కూడా మేము ఒకరు ఒకరు తిట్టుకోలేదు ఏది చేయలేదు అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫిల్మ్ అంట అంటే యాక్చువల్లీ స్మూత్గా వెళ్ళాలి ప్రొడక్షన్ అనేది స్మూత్గా వెళ్తేనే అది ఇంపార్టెంట్ సో అది జరగలేదు నిజంగానే యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ ద ట్రూత్ యాక్చువల్లీ ఇవి ఏంటంటే ఏదైనా ఉంటే వీ డిస్కస్ అమౌంగ్ అవర్ సెల్ఫ్ మేము మాట్లాడుకుంటాం మాట్లాడుకుంటాం అది ఆయన నన్నే కన్విన్స్ చేయాలి నేను ఆయననే కన్విన్స్ చేయాలి అలాంటి జరుగుతుంది సో ఇంత స్మూత్ ఎన్వైరాన్మెంట్లో మన ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేస్తే అందరికి హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది సో అది యాక్చువల్లీ నేను ఆయన ప్లస్ వెరీ రిసెప్టివ్ ఒక ఏదైనా ఐడియా ఉంటే నేను చేసింది కరెక్ట్ నేనే చేద్దాం అదే అదే కరెక్ట్ అని అన్నారు ఇంకోళ్ళు ఏమైనా ఐడియా ఉంటే వింటారు ఆలోచిస్తారు బాగుంటే తీసుకుంటారు బాగోలేకపోతే నేను బాగోలేదని మమ్మల్ని కన్విన్స్ చేస్తారన్నమాట అలాంటి క్వాలిటీస్ ఉన్న డైరెక్టర్ ఎప్పటికైనా సరే సక్సెస్ అవుతారు ఐ హోప్ విల్ హ్యావ్ మోర్ అండ్ మోర్ సక్సెస్ ఇన్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఇంకా ఎవరి గురించి నేను చెప్పలేదంటే మా గోపి గారి గురించి తర్వాత సో మా మా ప్రొడక్షన్లో మా ఒక ఎదురుకుంటున్న ప్రొడక్షన్ మనిషి కనిపిస్తున్నాడు అందరికీ మంచి భోజనం అన్నీ సప్లై చేశారు మా ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు సో షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ప్రతి వాళ్ళు సంతృప్తిగా తిని సంతృప్తిగా ఉంటేనే వాళ్ళు అవుట్పుట్ కూడా వస్తుంది అలాంటి మాకు సపోర్ట్ చేసిన ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంటు వాళ్ళ చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళకు కూడా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇవందరూ వీళ్ళు కనపడరు యాక్చువల్లీ వాళ్ళ వల్లే చాలా వరకు జరుగుతాయి అనమాట ప్రతి పనేను సో అలాగ అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ ఇంకా ఫైనల్లీ ఇంకా గోపి గారు గోపి గారు గురించి ఏం చెప్తాం సో పంతం సినిమాలో చేసిన తర్వాత మా రిలేషన్షిప్ అలా కంటిన్యూ అవుతుంది అనమాట అంటే అప్పుడప్పుడు
సో నేను చేసినంత వరకు ఈ ప్రొడక్షన్కి మీకు కావాల్సిందని ఇచ్చాను లేకపోతే లేదని చెప్పొచ్చు కానీ అన్ని చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది కదా అంత ఎక్స్ట్రాడినరీ విజువల్స్ ఉంటాయి రిచ్నెస్ ఉంటుంది మూవీలో దీనికి కావాలి మనం డబ్బులు దేనికి కావాలని దాని మీద పెట్టాలన్నమాట సో మేము పెట్టిన ఖర్చు అంతా స్క్రీన్ మీద కనబడుతుంది దీనికి ఫైనల్గా ప్రేక్షకులు ప్రేక్షకులు వాళ్ళ వాళ్ళ రివ్యూ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట వాళ్ళు ఒకళ్ళు చూసి పది మంది చెప్తారు వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దెన్ ఎనిబడి సో అలాంటిది నిన్న యాక్చువల్లీ మార్నింగ్ షోస్ కొంచెం డల్గా ఓపెన్ అయింది ఎందుకంటే అందరూ గుళ్ళకి వెళ్తుంటారు పూజలు చేస్తుంటారు మ్యాట్ని ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో నుంచి అలా ఇంప్రూవ్ అవుతూనే ఉంది సో వీ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆల్ ఓవర్ ఆంధ్ర తెలంగాణ అండ్ కర్ణాటక నుంచి మంచి ఫీడ్బ్యాక్ ఉంది సో ఇవాళ రేపు కూడాను అలాగే ఫీడ్బ్యాక్ కంటిన్యూ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను సో ప్రేక్షకులే మంచి అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనమాట తర్వాత మా పిఆర్ఓ శేఖరు వంశీ సో ఇలాంటివన్నీ అరేంజ్ చేస్తుంటారు వాళ్ళు కూడా సపోర్ట్ చేస్తేనే మేము యాక్చువల్లీ మనందరికీ మనం బయట పడగలం సో పిఆర్ఓ టీం కూడా చాలా కృతజ్ఞతలు సో ఇంకెవరినా సో వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు మన ఎడిటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ తమ్మిరాజు గారును తర్వాత రవి వాళ్ళ అసిస్టెంట్ యాక్చువల్లీ వాళ్ళు జనరల్ నైటే పనిచేస్తారు డే టైం కనపడరు వాళ్ళు కానీ మంచి ఎడిటింగ్ చేశారు చాలా డిస్కషన్ కూడా చేస్తున్నారు రెగ్యులర్గా మాట్లాడితే డిస్కస్ చేసి ఏది ఉండాలి ఏది లేదని చేస్తుంటారు సో సో తమ్మిరాజు గారు వాళ్ళ టీం కూడా చాలా కృతజ్ఞతలు ఇంకెవరినైనా మర్చిపోయాను ఉంటే క్షమించండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాధామోహన్ గారు మీరు అండ్ గోపీచంద్ గారి కాంబినేషన్లో ఇది బిగ్గెస్ట్ 